Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Bangladeshi Blog Italy. Kya mana chhe na apna na shabai aasha kursi onik bhalo. Amra walhamdulillah bhalo achi. Dekhte dekhte roja se shuye jaise aur id to shamne chole aasche. To idir shamne jate amra hot pot khubi maza dar ekti ranna korte pari. She recipe tai apna deshate share korte chole aslam. তো আসছে এই আমরা যেহেতু সবাই এখন ঘরেই আছি তো ঘরে যদি রেস্টুরেন্টের সাদের খাবার রান্না করা যায় তাহলে কেমন হয় বলুন তো আজ আমি আপনাদের সাথে খুব সুস্বাদু আর খুব কম উপকরণে কিভাবে তেহারি রান্না করতে পারেন সেই রেসিপিটাই শেয়ার করতে চলে আসলাম আর এই চিকেন তেহারিটি রান্না করা কিন্তু খুব সহজ আর খুব কম সময় দরকার হয় আর খুব কম উপকরণ দরকার হয় তো ভিন্ন স্বাদের এই চিকেন তেহারিটি আমি কিভাবে রান্না করব সেই রেসিপিটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলে আসলাম আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না আর সেই সাথে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলটি বাজিয়ে রাখতে পারেন এতে করে আমি নতুন যে কোনো ভিডিও দিলে আপনারা পেয়ে যাবেন সবার প্রথমে আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলে যাচ্ছি মূল রেসিপিতে তো ঝরঝরে মজার এই তেহারি রান্না করার জন্য আমাদের কি কি উপকরণ দরকার হচ্ছে এক নজরে দেখে নিই প্রথমে আমি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি সেই সাথে এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা নিয়েছি আর এক চা চামচ পরিমাণ করে ধনিয়া গুঁড়ো জিরার গুঁড়ো রেখেছি আর হচ্ছে গরম মশলা রেখেছি আমি আর সেই সাথে আমি গুঁড়া করে নিয়েছি কয়েক ধরনের মশলা জায়ফল জয়ত্রী গরম মশলা সব কিছু একসাথে মিক্স করে তারপর আমি গুঁড়া করেছি আর এখানে আছে বাদাম আর কিসমিস আর সেই সাথে কাঁচা মরিচ তেজপাতা পুদিনা পাতা আর আমাদের আরও দরকার হবে কেচাপ আর হচ্ছে ধনিয়া পাতা আর সেই সাথে আমি এখানে বাটার ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে ঘিউ ব্যবহার করতে পারেন তো মোটামুটি এই সব উপকরণ দিয়েই ঝটপট রান্না করে ফেলা যাবে এই চিকেন তেহারিটি আর যেটা হচ্ছে মূল সেটা হচ্ছে চিকেন তো চিকেনটা আমি মিডিয়াম করে এক কেজি পরিমাণ চিকেন কেটে ধুয়ে রেখেছি তো প্রথমে আমি একটি কড়াই নিলাম কড়াইটা একটু গরম হলে আমি এখানে পাঁচ টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিব পাঁচ থেকে ছয় টেবিল চামচ পরিমাণ তেলটা একটু গরম হলে আমি এখানে রান্না করার তেল ব্যবহার করছি তেলটা একটু গরম হলে আমি এর মধ্যে গরম মশলা দিয়ে দিব আর গরম মশলাটা দিয়ে খুব সামান্য একটু ভেজে নেব এতে করে গরম মশলার যে এক্সট্রা ঘ্রাম থাকে সেই ঘ্রামটা যাতে বের হতে পারে তো আমি এখানে তেজপাতা আর লবঙ্গ এলাচি এগুলো দিয়ে একটু ভেজে নিচ্ছি আর চিকেন তেহারিতে আসলে হালকা স্বাদটাই ভালো লাগে ঘ্রামটা এই জন্য যতটুকু কম পারা যায় মশলা ব্যবহার করা ততটাই ভালো তো আমি একটু ভেজে নেব ভেজে নেওয়ার পরে আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচিটা আর পেঁয়াজটা আমি খুবই অল্প পরিমাণই ভেজে নেব তো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি একটু ভেজে নিচ্ছি হালকা ব্রাউন কালার পর্যন্ত আমি পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নেব আর পেঁয়াজটা একটু ভাজা হয়ে গেলে পেঁয়াজের যে কাঁচা গন্ধটা সেটা দূর হয়ে গেলে সেই সাথে আমি অ্যাড করে দিব এখানে আদা আর রসুন বাটা তো আমি এখানে আদা আর রসুন বাটা দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ করে আর এরপর আমি যে মশলাটা গুঁড়ো করে রেখেছিলাম সেই মশলাটা দিয়ে দিলাম ধনিয়া গুঁড়ো জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এই মশলাটা তেলে দিলে হবে কি মশলাটা ভাজা হয়ে যাবে একটু আর সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হবে কাঁচা যে একটা গন্ধটা সেটা কিন্তু একেবারেই থাকবে না তো আমি এখন চিকেনটা দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব আর চিকেন তেহারি রান্না করার জন্য যে স্পেশাল যে মশলাটা ব্যবহার করেছি সেটা আমি জায়ফল জয়ত্রী মৌরি জিরা গরম মশলা কয়েক ধরনের সব কিছু একটু তেলে নিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করে নিয়েছি ওইখান থেকে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ ব্যবহার করছি তো চিকেনটাকে আমি একটু ভালো করে ভেজে নেব যেহেতু আমি চিকেনটা আলাদা করে ভেজে নিই নি তো এই চিকেনটাকে ঠিক এই পর্যায়ে খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে আর সেই সাথে দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কেচাপ আপনাদের কাছে যেই কেচাপটি ভালো লাগে খেতে সেটা ব্যবহার করতে পারেন আর কেচাপটা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন এতে করে এই চিকেন তেহারি অথবা চিকেন রান্নার যে স্বাদটা অনেকাংশেই বেড়ে যাবে 
আর আমি এই তেহারি রান্না করার জন্য আমি চিকেনটাকে যেভাবে আমরা রোস্ট রান্না করি ঠিক সেভাবে করে কিন্তু রান্না করছি আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন কারণ চিকেনের তেহারিতে আমি যেহেতু ভিন্ন স্বাদ বলেছি এখানে কিন্তু এই যে রোস্টের যে স্বাদটা চিকেনের সেই স্বাদটাই পাবেন তো আমি ঠিক এভাবে করে চিকেনটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি আর চিকেনটা যত ভালো করে কষিয়ে ভেজে রান্না করা যাবে তেহারির স্বাদটা ঠিক ততটাই ভালো আসবে তো এখন আমি দিয়ে দিলাম এক কাপ পরিমাণ দুধ দুধটা দিয়ে আমি একটু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আর দুধটা মিশানো হয়ে গেলে আমি এখানে এক টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিব আর সেই সাথে পরিমাপ মতো লবণ আর চিনিটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে মিষ্টি ঝাল একটা স্বাদ আসবে এই জন্য আমি চিনিটা ব্যবহার করেছি তো এখন চিকেনগুলোকে একটু সিদ্ধ হতে দিব আর সেই সাথে চিনি আর লবণটা দিয়ে নিচ্ছি আর লবণটা অবশ্যই পরিমাপ মতো আপনারা একটু খেয়াল করে লবণটা দিবেন দিয়ে আমি একটু ভালো করে মিশিয়ে জাল করছি তো চিকেনটায় আমি এখানে আধা কাপ পরিমাণ পানি অ্যাড করে দিয়েছি যাতে ভালো করে সিদ্ধ হতে পারে আর সেই সাথে এখন আমি স্পেশালভাবে যেটা দিব সেটা হচ্ছে কাঁচা মরিচ ধনিয়া পাতা আর হচ্ছে পুদিনা পাতা তো ধনিয়া পাতা কুচি আমি এখানে দেড় চামচ পরিমাণ ব্যবহার করেছি আর পুদিনা পাতার এখানে এক টেবিল চামচ পরিমাণ আছে তো এই ধনিয়া পাতা কুচি আর পুদিনা পাতার কুচি কিন্তু এই যে চিকেন তেহারিটা এটার একটা ভিন্ন রকমের স্বাদ নিয়ে আসবে আর এটা অবশ্যই স্কিপ করবেন না অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন এতে করে আপনারা একবার যদি বানান অবশ্যই আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর এতটাই সুন্দর একটা ঘ্রাণ হয় যে একবার হলেও ট্রাই করবেন তো চিকেনটাকে আমি অন্য আর একটি চুলায় জাল হতে দিলাম এখন আর একটা কড়াই গরম করতে দিয়েছি আর এর মধ্যে আমি বাটার দিয়েছি দুই চামচ পরিমাণ সেই সাথে বাদাম আর কিসমিস একটু ভেজে নিয়েছি আর এখানে আমি বাসমতি চাল ঝরিয়ে নিয়েছিলাম চারশো গ্রাম পরিমাণ বাসমতি চাল ব্যবহার করছি আপনারা চালে পোলার চালও ব্যবহার করতে পারেন তো এখন আমি এই পোলার চাল অথবা বাসমতি চাল যেটাই নেন না কেন খুব ভালো করে একটু ভেজে নিচ্ছি আর কিসমিস বাদাম আর বাটারের সাথে আপনারা চালে ঘি ব্যবহার করতে পারেন তো চালটা ভাজা হয়ে গেলে এখন আমি রান্না করার এই চিকেনটা রেখেছিলাম জাল করতে দিয়েছিলাম সেই চিকেনটা থেকে যখন তরকারিটা শুকিয়ে আসবে পানিটা শুকিয়ে আসবে সেই পর্যায়ে আমি চালের সাথে দিয়ে দিচ্ছি তো দিয়ে এখন আমি পানি অ্যাড করে দিব তো পানির পরিমাপটা অবশ্যই একটু বুঝে দিবেন তা না হলে কিন্তু চালটা ভাতটা ঝরঝরে হবে না আর তেহারি অথবা বিরিয়ানির ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে কারণ যেহেতু তরকারি থাকে এক্সট্রা পানি থাকে চিকেনের সাথে তো সেই ক্ষেত্রে পানিটা একটু পরিমাপ মতো দিতে হবে তো পানিটা দিয়ে আমি একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে এখন আবার ঢেকে দিব পনেরো মিনিটের জন্য একেবারে আসতে জালে তো ফিরে আসছি পনেরো মিনিট পরে একেবারে আসতে জালে পনেরো মিনিট রাখার পরে আমি এই যে দেখতে পাচ্ছেন একেবারে পানি শুকিয়ে গিয়েছে আর ভাতগুলো কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে ঝরঝরে হয়েছে আর আমার রান্নাটাও একেবারে কমপ্লিট এখন আপনারা কাঁচা মরিচ অথবা কিছু ধনিয়া পাতা কুচি ফ্রেশ অথবা পুদিনা পাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে ফেলতে পারেন তৈরি হয়ে গেল ঝটপট চিকেন তেহারি আশা করছি অবশ্যই আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন আর বাসায় বানালে কেমন হলো অবশ্যই আমার সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না তো দেখতেই পারছেন একেবারে ঝরঝরে হয়েছে ভাতগুলো একটা আর একটার সাথে কিন্তু লাগছে না তো আপনারা যদি ঠিক এভাবে করে রান্না করার চেষ্টা করেন পানির পরিমাপটা আর চালটা কিভাবে ভেজেছি সেইটা যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে ঠিক একই রেসিপি খেয়াল করে আপনারা খিচুড়ি পোলাও অথবা বিরিয়ানি রান্না করতে পারবেন ঠিক এরকম ঝরঝরে করে 
আশা করছি আমার এই ভিন্ন স্বাদের তেহারি রান্নাটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলেই আমার রেসিপি তৈরি করার সার্থকতা সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সেই সাথে রিকোয়েস্ট করব আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমাকে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য আপনাদের সাপোর্ট আমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আর আমার যে কোনো ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনাদের ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডসদের সাথে তো খুবই সহজে কমোপ করেন রান্না করে দেখালাম আপনাদের সাথে চিকেন তেহারির রেসিপিটি তো আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসতে পারি শেষ দয়াই করবেন সবার প্রত্যেকটা দিনে অনেক ভালো কাটুক ঈদের দিন অনেক ভালো কাটুক সে দয়াই করি সবাইকে ঈদ মোবারক ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভিডিওটি শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ